Hello everyone. Today we're going to discuss multiplication of decimals in special case. Okay? So special case kasi mo multiply natin siya sa numbers na 1 with zeros. Okay? So unahin natin ang example number 1. 35.94 times 0 0.1. Okay? So, gaya ng sinabi ko sa mga naunang video, kung magmultiply tayo ng decimals, huwag po natin munang pansinin ang decimal. Iko-consider natin ang numbers as a whole number. Okay? Ngayon, kung magmumultiply tayo ng 1 sa kahit anumang number, ang sagot ay laging yung number. So, ang gagawin natin dito ay kokopyahin lang ang number sa taas. Okay? So, kopyahin muna natin. Three, five, nine, four. Ang susunod, bibilangin natin ang decimals na nasa or numbers na nasa Right ng decimal. So, 1, 2, and 3. So, kung anuman ang bilang ng numbers sa right ng decimal, ganun din ang count ng jump natin sa product. Okay? Mag-umpisa tayo sa right, pabalik. So, 1, 2, 3. So, ang sagot natin ay nandito. O, ang decimal natin ay nandito. Okay? So, ang answer ng 35.94 times 0 0.1 ay 3.594. Okay? So, punta tayo sa example number 2. two point sixty-eight times... 0.01 Again, gaya ng sinabi ko kanina, imumultiply natin lang siya as a whole number. Since 1 din ito, ganun lang ang gagawin. Kopyahin ang nasa taas. 2, 6, 8 And then, ang susunod, bibilangin natin ang mga numbers na nasa right ng decimal. 1, 2, 3, 4. So, kung ilan yung nabilang natin doon, yun ang i-jump natin sa sagot or tinatawag nating product from right to left. So, 1, 2, 3, 4. So, andito ang ating decimal point. So, ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin sa blanko? Dito sa blanko, lalagyan lang natin ng 0. Okay. So, on the left of decimal point, ulitin ko, on the left of decimal point, dito, maglalagay tayo ng 0. Ayan. Okay. So, ganun lang ang pagsagot ng or pag-multiply ng decimals in a special case. Next, dito naman tayo. So, ibang usapan na ito. Bakit? Kasi dito, kumpara doon, yung zero ay nasa left. Dito naman, ang zero ay nasa right ng one. So, anong gagawin natin? Una, Pareho lang kanina sa taas, gaya ng sinabi ko, okay, multiply, i-consider lang natin siya as a whole number. So, 1 ito, kaya i-multiply lang natin siya, yung number dun sa taas ay 0, 9. And then, ang susunod, yung 0 sa tabi ng 1 dito, na nasa right, ilalagay natin sa right ng sagot. Okay? Okay. Next ay 
bibilangin natin ang decimal point. So, ito ay whole number. Wala siyang decimal. Ang decimal nito ay andito. Pero pag whole, pa, lahat ng whole number ang decimal andito. Okay? So, hindi na natin siya kailangan pang i-count. So, ang i-count natin ay ito. 1, 2. So, dalawang jump lang din tayo dito. 1, 2. Kaya, ang sagot natin ay 0 0.90 or pwede ring 0.90. Okay? Okay. Next. Ito. So, ang example number 3 ay magkapareho sa example number 4. Pareho ang steps. Okay? So, gawin natin. Multiply. So, i-consider lang natin as a whole number. So, 1 times 45 ay 45. Ngayon, dalawa ang number ng 0 or dalawang 0 ang nasa right ng 1. So, anong gagawin natin sa dalawang 0? Itatabi natin sa sagot. Ayan. Ngayon, pupunta tayo sa next step. Anong gagawin natin dito? Bibilangin ang decimals. 1, 2. Paano ang 100? Wala. Kasi andito ang decimal niya. Wala ng number uh, nasa right. So, dalawang jump lang sa sagot. From right to left. 1, 2. Andito na siya. So, ang sagot natin ay 45.00 or pwede natin siyang isulat na 45. Kung number lang ang pinag-uusapan. Pero kung uh, price like peso, ganito na lang siya isusulat. Okay? Next. Uh, dito, parang ang dami-daming numbers, right? Pero kung gagawin natin, madali lang kung ganitong special case. So, multiply. Kokopyahin lang yung mga numbers sa taas kasi 1 lang siya. Yan ang maganda kung ang problem na isasolve natin or imumultiply natin kahit pa ito ay decimal kung special case. So, ilang? Anong susunod? Bibilangin ang mga numbers on the right. So, 1, 2, 3, 4. So, mag-jump na tayo ngayon from right to left sa ating answer. So, 1, 2, 3, 4. Okay, so answer natin ay 180.4932 Ang dali, di ba? Okay, next example Ito tayo So multiply The same lang ang step Multi Kopyahin ang number sa taas Next, count natin ang decimal or numbers from the right of decimal. 1, 2, 3. The next, magja-jump tayo sa sagot from right to left. 1, 2, 3. So, andito ang decimal natin. Gaya ng sinabi ko kanina, pag ganitong case, maglagay tayo ng 0 sa unahan ng decimal point. Another example, Meron tayo dito, 0 0.95 times 0 0.01. So, kopyahin natin ang nasa taas, 95. And then, bilangin ang decimal numbers or numbers from the right of decimal. 1, 2, 3, 4. So, magka-count tayo. Sa sagot from right to left ng apat na beses or four times. One, two, three, four. Sa so, andito ang decimal, yung mga walang or yung mga space lalagyan ng zero. Again, uulitin ko, pag andito ang decimal, maglagay tayo ng zero sa unahan. Okay, next example. So, multiply 
0.85 times 0.01. Kokopyain ang number sa taas. And then, bibilangin ang numbers sa right. 1, 2, 3, 4. So, ngayon, sa sagot, mag-jam tayo from right to left ng four times. One, two, three, four. So, ang sagot ay 1.7585. Okay, so.